हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एनडीबी टिप 24 আমি সাগর আহমেদ এবং আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আমরা গুণ সংখ্যা যেমন হচ্ছে 1 কেজি 5 কেজি 1 পিস 2 পিস এবং 50 টাকা 100 টাকা 20 টাকা এই সংখ্যাগুলোকে কিভাবে আমরা এক্সেলে যোগ করব এই সংখ্যাগুলোকে কিন্তু আমরা নরমালি সংখ্যার মতো অথবা নরমাল কোনো নাম্বারের মতো আমরা যোগ করতে পারবো না এক্সেলে ওকে তো এটা একটু ব্যতিক্রম ভাবে যুক্ত করতে হয় অথবা আপনার এমন প্রয়োজন হতে পারে যে আপনি 5 কেজি 10 কেজি এরকম ভাবে সাথে কেজি লাগাইতে হচ্ছে ওকে বা অ্যাড করতে হচ্ছে তো প্রতিবার আপনাকে এটা টাইপ করতে হবে তো টাইপ না করে আমরা सपोज 10 20 30 এরকম করে শুধু লিখে যাব অটোমেটিক্যালি কেজি বা এর সাথে আনুষঙ্গিক টাকা বা পিস অটোমেটিক্যালি যোগ হয়ে যাবে ওকে তো এটা আমরা কিভাবে করব তাহলে আমরা প্রথমে আমি ওকে যে ফাইলটা তৈরি করে রেখে দিয়েছিলাম এই ফাইলটা ওপেন করলাম আপনারা এরকম একটা ব্যাংক ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছেন যেটাতে কোনো ইনফরমেশন দেওয়া নাই ওকে যারা বিগিনারস লেভেলে আছেন অথবা ইন্টারমিডিয়েট লেভেল লেভেলে আছেন তো তাদের জন্য একদম আমি প্রথম থেকে কাজটা করতে চাই আর যারা অ্যাডভান্স লেভেলে আছেন তারা ভিডিওটা জাস্ট 2 মিনিট পজ করে নিতে পারেন জাস্ট আমি একটা টেবিল তৈরি করতেছি ওকে তো আমি এখানে তিনটা কলাম নিয়ে কাজ করব ওকে তার আগে আমি सपोज এতটুকু জায়গা নিয়ে আমি কাজ করব তো এতটুকু জায়গা সরি আমার মাউসটা একটু প্রবলেম করে তো এক কারণে এরকম হচ্ছে ওকে তো আমি চাচ্ছি এতটুকু জায়গার আমি একটু ফরম্যাটিং করে নিব ওকে তো ফরম্যাটিং কেমন যেমন আমি চাচ্ছি কলামগুলো একটু বড় করে নেব সবগুলো সমান ভাবে ওকে তাহলে আমি ফরম্যাটে ক্লিক করব ফরম্যাটে ক্লিক করার পরে এই যে কলাম উইথে ক্লিক করব এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 20 ওকে তো দেখেন সবগুলো সমান ভাবে জায়গা নিচ্ছে ওকে তো এখন আমি চাচ্ছি যে এখানে এটাকে মার্জিন সেন্টার করে দিচ্ছি এবং ভার্টিক্যালি অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার করে দিচ্ছি সবকিছু সেন্টার আছে হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল সবকিছু আমাদের সেন্টার আছে ওকে তো এখন আমি এখানে নাম দিচ্ছি টেবিল 1 তারপর এখানে আমি লিখব প্রোডাক্ট নেম তারপরে এখানে লিখব আমরা কোনো কিছু রেট লিখব ওকে অর্থাৎ ওজন তারপরে এখানে আমরা লিখব অ্যামাউন্ট তারপর আমরা চাচ্ছি যে এতটুকু জায়গার মধ্যে কাজ করব এই জায়গাগুলোকে আমরা কি করব একটু বর্ডার দিয়ে নিব তো অল বর্ডার দিয়ে নিলাম তারপর আমি চাচ্ছি যে একটু বর্ডার কালার করে নিব ওকে আমি একটু বর্ডার কালার করলাম তারপর আমি চাচ্ছি যে ফন্ট সাইজটা একটু বৃদ্ধি করে দেব ওকে আমি ফন্ট সাইজটা বৃদ্ধি করে দিলাম ওকে তো এখন লেখাটা দেখতে ভালো দেখাচ্ছে তো বন্ধুরা এখন আমরা এখানে প্রোডাক্ট নেম আমরা কি কি লিখতে পারি যেমন আমরা লিখি টমেটো ওকে টমেটো তারপরে হচ্ছে পটেটো তারপরে আমরা লিখতে পারি অরেঞ্জ তারপরে এখানে লিখি আমরা এখানে আমরা কি লিখতে পারি যে কোনো একটা কিছু লিখি অ্যাপেল ওকে তারপরে আমরা এখানে লিখি ওকে তো এখানে স্পেলিংটা হয়তো বা ভুল হতে পারে ওকে ওকে তো এখানে আমি চাচ্ছি এই যে এই লেখাগুলো আছে এখানে যেমন আমি 10 কেজি টমেটো আমাকে এভাবে বারবার টাইপ করতে হবে ওকে তারপরে হচ্ছে सपोज 5 কেজি আলু পটেটো আমাকে এভাবে কেজিটা লিখে দিতে হচ্ছে তো আমি চাচ্ছি যে কেজিটা লিখব না অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে ওকে অর্থাৎ আমি যদি কোথাও মনের বলে কেজি লিখতে বল করি সেটাও যেন না হয় অটোমেটিক্যালি কেজি উঠে যাবে ওকে তো এই কাজটা আমরা করব তারপর এখানে अमाउंट सपोज হচ্ছে আম্মা আমাদের কত হতে পারে सपोज 200 টাকা তো এই যে এভাবে টাকাটা আমরা লিখে বলতে পারি सपोज এখন আপনি আপনাদেরকে সিম্পল একটা জিনিস দেখাই যে আমরা কিন্তু এই দুইটার সংখ্যা কিন্তু যোগ করতে পারবো না ডাইরেক্ট যেমন হচ্ছে সাম ওকে তারপরে আমরা এই দুইটার সংখ্যা এই যে দেখেন যোগ হবে না ওকে তো এটা একটু ব্যতিক্রম ভাবে করতে হবে তো এটা আমরা কিভাবে করব কারণ এটা কিন্তু অলরেডি নাম্বারে নাই ওকে এটা কিন্তু অলরেডি নাম্বারে নাই ওকে এটা নাম্বার ফরম্যাট অলরেডি চেঞ্জ হয়ে গেছে এই কারণে এটা আমরা করতে পারি না অর্থাৎ এটা টেক্সট ফরম্যাটে হয়ে গেছে ওকে सपोज আমরা যদি কোনো নাম্বার লিখি सपोज হচ্ছে 
এই যে দেখেন নাম্বার লিখলে এটা আমাদের ডান পাশে চলে যাবে আর টেক্সট যদি হয় এটা বাম পাশে চলে আসবে ওকে তো এখন আমরা ডাইনামিকলি কাজটা কিভাবে করতে হয় আমরা মূল কাজটা করব ওকে তো দেখেন এখানে আমরা প্রথমে যতটুকু কাজ করতে চাই सपोज এতটুকু জায়গা এতটুকু জায়গাকে আমরা সিলেক্ট করব ওকে এইভাবে সিলেক্ট করা অবস্থায় আমরা এখানে দেখেন নাম্বার এই যে এখানে এই অ্যারোটাতে ক্লিক করব তারপরে আমরা নিচে চলে যাব একদম কাস্টম কাস্টমে ক্লিক করব কাস্টমের পরে এই যে দেখেন এখানে জেনারেল লেখা আছে এই জেনারেলটাকে আমরা এখানে লিখব 0 0 এর পরে আমরা একটা ইনভার্টেড কমা দিব ওকে ইনভার্টেড কমা দেওয়ার পরে এখানে আমরা কি লিখতে চাই অর্থাৎ এখানে যে আমরা যে 10 20 30 লিখব এই সংখ্যাগুলোর সাথে কি যোগ হবে আমি চাচ্ছি যে এখানে কেজি যোগ হবে ওকে ইনভার্টেড কমা ক্লোজ অর্থাৎ এবার আমরা ওকে তে ক্লিক করব তো এখন দেখেন এখানে যদি আমি এখন 10 লিখি আর কিছু করতে হচ্ছে না অটোমেটিক্যালি 10 কেজি চলে আসছে পটেটো যদি আমি 5 লিখি অটোমেটিক্যালি 5 কেজি চলে আসছে অরেঞ্জ যদি আমি 2 লিখি অটোমেটিক্যালি 2 কেজি চলে আসছে অ্যাপল যদি আমি 3 লিখি অটোমেটিক্যালি 3 কেজি চলে আসছে এখন এটাকে যদি আমি 3 লিখি অটোমেটিক্যালি 3 কেজি চলে আসছে বা আমি অন্য কিছু লিখতে পারি ওকে চলে আসছে তো এখানে আমরা দিব টোটাল ওকে তারপরে এখন যদি আমরা এই যে টাকাটাকে আমরা যদি একটু ডাইনামিক্যালি কাজটা করতে চাই তাহলে এখানে আমরা কি করব सेम টাকার ক্ষেত্রে আমরা ওকে এতটুকু সিলেক্ট করব তারপরে এখানে নম্বরে এই যে এখানে এরোটাতে ক্লিক করবেন তারপরে এই যে কাস্টমে ক্লিক করবেন তারপরে এই যে জেনারেল লেখাটা আছে এখানে আপনি এটা মুছে দিবেন মুছে দেওয়ার পরে জিরো দিবেন জিরো দেওয়ার পরে ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতরে কিছু একটা লিখবেন तो दिलाम अम्म अमी इनवर्टेड को मार शुरू कर लाम एकों एर भी तो रमी की लेखते चाहिए टाका ओके ठीक है टाका डबल इनवर्टेड को मार क्लोज ओके इनवर्टेड को मार देवशेष एकों जो दी अमी लेखी जमान हो टमेटो दोष की जिदाम होते पड़े दूसरों टाका ओके तार पड़े फाइव कीजो अलोर दाम होते पड़े তারপরে হচ্ছে আমাদের অ্যাপল 3 কেজি দাম আসতে পারে सपोज 300 কত হতে পারে सपोज দলাম আমি 390 টাকা ওকে তারপরে পেয়ার দাম হতে পারে কত দলাম আমি 200 টাকা ওকে তো বন্ধুরা আমরা মূলত এই কাজটা শিখছি তো যারা এখনো বুঝতে পারেন নাই তারা আবার একটু দেখে নেন सपोज আমি এতটুকু জায়গা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে নম্বরে ক্লিক করব এই যে নম্বরে রাখেন তারপরে আমি কাস্টমে ক্লিক করব এই যে এই জায়গাটাই এই যে এখানে জেনারেল লেখা থাকবে তো জেনারেলটাকে আমি মুছে দিয়ে এখানে জিরো লিখে ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতরে এই সংখ্যাটার সাথে কি লিখতে চাই সেই কথাটা লিখে ওকে তে ক্লিক করব হয়ে যাবে ওকে আশা করি আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারছেন না হলে ভিডিওটা পজ করে আবার দেখে নেবেন তো এখন এই সংখ্যাগুলোকে আমরা চাচ্ছি যোগ করতে কিন্তু যোগ আমরা করতে পারতেছি না কেন পারতেছি না দেখেন सपोज আমরা যোগফলটা বের করব সাম ইকুয়াল টু ওকে তো এবার আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে সাম দিলাম এবার সংখ্যাগুলো লিখে দিলাম কিন্তু হচ্ছে না ওকে সরি এখানে আমাদের যদিও দেখাচ্ছে কারণ এটা হচ্ছে আমাদের আগে ফরম্যাটে দেওয়া ছিল ওকে কোন বাই চান্স আপনার হয়ে যাবে আর আপনার এটা প্রায় সময় হবে না ওকে এখন তো হচ্ছে আমাদের আপনার এই যে মাইক্রোসফট অফিসের উপর নির্ভর করবে ওকে তো অনেক জায়গা হবে না যদি না হয় আপনারা কিভাবে করবেন সো আগে আমার কাজ অনেকগুলো করা ছিল এর কারণে হয়তো বা ফাংশনটা পাচ্ছে তো আমি এই জায়গাটা মুছে দিচ্ছি ওকে এবার যদি আমি কাজটা করি তাহলে দেখেন কিভাবে করব তো এই সংখ্যাগুলো আমরা যোগ করার জন্য আমরা কি করব सपोज এখানে যদি আমি লিখি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য ওকে এখানে যদি আমি লিখি 3 কেজি ওকে 5 কেজি তারপর এখানে যাচ্ছে আমি যোগফলটা দেখাইতে ওকে তাহলে সাম তারপরে তো দেখেন যোগফলটা দেখাচ্ছে না ওকে মানে তখন কোনো ভাবে কাজ করে ফেলছে হয়তো বা আমার আগে এখানে একটা ফাংশন সেট করা ছিল ওকে তো এখন দেখেন এটা আমরা কিভাবে করব 
साम इक्वल टू आह सॉरी इक्वल दी है अमरा साम फॉर्मूला टेल लेखलाम ऐसे डबल क्लिक करें ऑलरेडी फंक्शन टा चले आज्ते तब पर नंबर वन ए राज्य अमरा की दिवो सब्सटिट्यूट एस यू बी एस लेखा शाता शाता सब्सटिट्यूट अमादर के शादेश करता से ऐसे डबल क्लिक करें ऑलरेडी फंक्शन टा चले आज्ते तब पर बसे टेक्स्ट दीते ओके टेक्स्ट बोलते हमरा कौन टेक्स्ट टेक्स्ट � New text आमादर की हो बे सपोज आम्रा ऐखने new text है जगाई देखने आम्रा की दी थी पारी बे इटा new text ना इटा old text ऐसे प्रथम आम्रा दिलाम text text अर्थात कौन गुला के जो कर बो तार पर होच्छे old text अर्थात आमादर पूरा थोन text गुला पूरा थोन किस चीलो kg चीलो ओके तो ऐखने आमी कुनो आपने जोखन कुन formula भीतरी कुनो किसी लेख बैंड जो देटे text है ता होले double inverted comma मोड दे लेखता होगे तो आम्रा double inverted comma दिलाम किसी लो इटा kg चीलो ओके double inverted comma close तार परे बोलते साबर comma दिलाम आम्रा comma बोलते सी new text एकोन इज जुक फल था बेर हो बे ऐसा देखे आम्रा कुनो जुक किसी लेखते चाहे आप तो तो आमिदी इच्छी ना देखन तो text चेर गोरे আমরা ফাঁকা রাখলাম কারণ টেক্সট কে ডাবল ইনভার্টেড কমা লিখতে হয় শুধু ডাবল ইনভার্টেড কমাটা লিখলাম ওকে তারপরে এখন আর কিছু চাচ্ছে না সুতরাং আর কিছু দেওয়ার দরকার নাই এবার আমরা এটা ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দিলেই কাজ শেষ না যেটা করতে হবে এখন প্লাস 0 দিতে হবে দিলাম প্লাস চিহ্ন তারপরে 0 এখন আমরা ডাইরেক্ট এন্টার দিলে কাজ হবে না কন্ট্রোল শিফট এবং এন্টারে একসাথে ক্লিক করতে হবে প্রথমে চাপ দিলাম কন্ট্রোল তারপরে শিফট তারপরে এন্টার চাপে চেপে ধরে রাখতে হবে ওকে কন্ট্রোল শিফট তারপরে এন্টার ক্লিক করে সাথে সাথে চলে আসবে সরি হয়তো আমাদের কোথাও একটু প্রবলেম হচ্ছে ওকে আর সরি এই একটু রিভিশন দিচ্ছি হয়তো কোথাও একটু প্রবলেম আছে ओके okay. अच्छा तो एक है ना ऐसे ऑलरेडी चले आए थे एक बार कष्ट होते हैं ओके तो देखें एक उन इटे शुद्ध आठ हजार से क्या नो एक बार देखें आरेक तो इसे हम रे न्यू टेक्सटेज आए गए कि सुधित चील हम रे एक बार न्यू टेक्सटेज आए हम रे किसी टेले के दे ओके এবার এখানে যান আপনারা কিন্তু এখানে এন্টার ক্লিক করলেই হবে না কন্ট্রোল শিফট তারপর এন্টার একসাথে ক্লিক করতে হবে সরি বন্ধুরা তো আমার এখানে যে প্রবলেম হচ্ছে এখানে নিউ টেক্সটটা আসছে না যদিও এখানে আমাদের আসার কথা ওকে কিন্তু এইভাবে আপনারা কম্পিউটারে ট্রাই করবেন হয়ে যাবে আমার এটা একটু মানে আপডেট দেওয়া হয়নি তো মাঝে মাঝে প্রবলেম করে দেখা গেছে একটু রিফ্রেশ দিলে আবার ঠিক হয়ে যায় ওকে এটা জাস্ট ইজি একটা কাজ তো ওকে আমরা আমাদের এই কাজে চলে যাচ্ছি এবার আমরা টাকাগুলোকে যোগ করব তাহলে ইকুয়াল দিলাম ইকুয়াল দেওয়ার পরে সাম তারপরে আমরা এখানে সিলেক্ট করলাম এটা তারপর এখানে আমরা সাবস্টিটিউট এখানে ক্লিক করব সাবস্টিটিউট ওকে ফাংশনটা চলে আসলো তারপর টেক্সট আমরা অর্থাৎ কোনগুলোকে যোগ করতে চাই সরি এগুলা তারপরে কমা সিলেক্ট করার পরে তারপরে বলছছে ওল্ড টেক্সট অর্থাৎ আগে কি টেক্সট ছিল টাকা ছিল जेहुतो टेक्स्ट डबल इन बटुल कमा दीते होंगे। टाका तार पर बोलता से कमा, तार पर बोलता से न्यू टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट, तार परे आर किस बोले नहीं तो एक ओनर कमा शेष कर दौर करने डायरेक्ट हम रा ब्रैकेट क्लोज, तार पर प्लस जीरो, प्लस जीरो एबर कंट्रोल शिफ्ट एंटर क्लिक करते होंगे। ऐ जे ऑलरेडी चले आए थे तो अब उन दूरा देखें कंट्रोल ऐ खेना आमादेर के एक तरह जिन्हें शादीश कर सिलो जी एस वो एस टा आमादेर के क्लिक करा जन्नो आमादेर ऐ खेने टाका ठोड़ में टिकले शे नियास थे ओके 
এখন দেখেন এটা যদি আমরা এই যে কাজটা আবার করি এই যে দেখেন অর্থাৎ আমি প্রথমে সাম লিখলাম তারপরে এই সামের ভিতরে আমি সাবস্টিটিউটের একটা ফর্মুলা লিখলাম তারপরে টেক্সট অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের কোনগুলো যোগ করব এটা হচ্ছে যে এই সংখ্যাগুলোর সাথে কি ছিল সেটা লিখে দিতে হবে না হলে হবে না सपोज এখানে টাকা আছে এখানে টাকা লিখতে হবে তারপরে এটা হচ্ছে এর ভিতরে কি লিখতে চান তো এটা অটোমেটিক্যালি এখন বর্তমান যে আমাদের বর্তমান যে মাইক্রোসফট অফিস এটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যায় ওকে আপডেট ভার্সনগুলো তারপর এখানে প্লাস 0 দিয়ে তারপরে আমরা কি করব ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করব ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ না করলে হয় শেষে করলে ভালো তারপরে কন্ট্রোল শিফট এন্টার ক্লিক করব ওকে চলে আসছে চলে আসছে তো বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই তো নরমালি ভিডিওটা 5 থেকে 7 মিনিটের হওয়ার উচিত ছিল কিন্তু আমি একটু লং করে ফেলছি যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আর যারা একটু মোটামুটি এক্সপার্ট লেভেলে আছেন তারা ভিডিওটা একদম মাঝামাঝি অবস্থা থেকে দেখলে ভালো হবে ওকে আর যারা বিগিনারস লেভেলে ওরা পজ করে করে ভিডিওটা দেখতে পারেন আশা করি খুব ভালো একটা উপকার হবে কারণ এইসব টিউটোরিয়াল তেমন একটা হয় না আর এগুলো আমাদের ব্যবহার কিন্তু প্রতিদিনই আমাদের ব্যবহারের প্রয়োজন হয় বিভিন্ন দোকানে তারপরে বিভিন্ন আমাদের বিজনেস প্লাস একাডেমিক কাজে তো ভালো থাকেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন তাতে আমি নতুন নতুন ভিডিও বানাতে অনুপ্রেরণা পাবো আল্লাহ হাফেজ